गुड इवनिंग आई एम अनिल अग्रवाल फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक दिस वीडियो इज इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस फर्स्ट पार्ट इंग्लिश सेकंड पार्ट इज इन हिंदी नो वन क्वेश्चन व्हिच मेनी फॉलोअर्स आर आस्किंग सर हाउ टू इंप्रूव इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डीआई पेपर नो इन माय इनिशियल वीडियोस आई हैव एम्फसाइज्ड what is foundation of quant or di and why these papers are set in bank exams di means data interpretation data interpretation involves two processes one is there is a data that you have to understand and draw some inferences that means when we have a paper like data interpretation it involves my mathematical accuracy as well as it is testing my logical capabilities and my capabilities to reach at a decision because bank is taking you as an officer with a foresight that one day you may head the organization and you have to take many important decisions for the bank and that's why they want to check your capabilities of decision making so that means when we have to interpret a data what is essential essential is my understanding of data for understanding the data it is essential i am very good in arithmetic as well as other operations of mathematics and that's why i always suggest all my participants all my followers focus on fundamentals what happens is when we study in our elementary classes we might have skipped some of the topics or we might have lost the track of some of the topics or we might have forgot some of the topics which we studied in our early days of education but that is the foundation when we go to examination without reading those books afresh what happens in examination hall our brain has to travel 10 years or 15 years from now and to extract the data that is stored in our brain it takes lot of time and since it takes lot of time my speed become slow so when i read these books afresh say i have read the book of class 2nd class 3rd class 4th class 5th class 6th class 7th class 8th recently now this data is lying in my brain of a recent files so when i will go to the examination hall it will be easier for my brain to refresh the data get the data understand the data and it will help me in interpreting the data very fast and this is called speed speed is not that i practice some thing and i can improve my speed speed is how fundamentally sound i am and to make fundamentally sound it is essential i should focus on basics it may be tables it may be various permutation combination in arithmetic various short tricks that was taught in my childhood and all those things and that's why i always emphasize go to basics read basics understand basics your fundamentals will improve the moment your fundamental improves your understanding of data will improve you will improve your performance in quant as well as data interpretation and your speed will automatically improve because now the recovery time of your brain has reduced because your brain has to take back the data which is stored in your brain in recent past and that is the reason i emphasize and that is the reason my candidates are able to perform better than others and now they are sitting in banks as bank employee because they have followed my guidelines very very religiously thank you very much all the best god bless you all अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे अब कई लोग मुझसे पूछते हैं सर डेटा इंटरप्रिटेशन में मैं 
कैसे इंप्रूव करूं मैं क्वांट में कैसे इंप्रूव करूं अब होता क्या डाटा इंटरप्रिटेशन है क्या एक डेटा है उसको मुझे समझना है उससे मुझे कुछ इन्फ्लुएंसेस निकालनी है और एक डिसीजन लेना है तो ऐसा एग्जाम क्यों कर रहा है बैंक क्योंकि जब बैंक आपको स्केल वन के अंदर ले रहा है ऑफिसर ले रहा है तो वो इस आइडिया से ले रहे हैं कि कल हो सकता है आप इस बैंक के टॉप पे पहुंचे और आपको इस जर्नी के दौरान बहुत सारे डिसीजन लेने पड़े तो आपकी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटीज क्या है इसकी चेकिंग हो रही है कई लोग कहते हैं सर एग्जाम तो इतना टफ है सैलरी नहीं है आज सैलरी नहीं हो सकती एक जमाना था जब बैंकों में सैलरी बाकी सब सेक्टर से हायर थी और वो जमाना फिर वापस भी आ सकता है जब दोबारा बैंकों में सैलरी हायर हो जाए ये अप्स एंड डाउन हर इंडस्ट्री में चलते रहते हैं पर जब हम एग्जाम में जा रहे हैं हमारे पास और कोई ऑप्शन लिमिटेड है और बैंकिंग एक रिवार्डिंग कैरियर है तो हमें उसकी तैयारी करके जानी चाहिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसके लिए करें क्या डेटा को समझने के लिए आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी होनी जरूरी है और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ क्लास सेकंड, क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास फिफ्थ क्लास सिक्स क्लास सेवन्थ क्लास एट्थ की टेक्स्ट बुक्स पढ़ें इससे फायदा क्या होता है अब मान लीजिए मैंने ये किताबें रिसेंटली नहीं पढ़ी तो ये डेटा मेरे ब्रेन में कब से स्टोर्ड है आज से पंद्रह साल पहले दस साल पहले बीस साल पहले डिपेंडिंग अपॉन मेरी एज क्या है अब जब ये डेटा स्टोर हुआ था और आज मुझे एग्जाम में इस्तेमाल करना है तो मेरे ब्रेन को उतने साल पीछे जाना पड़ रहा है टू रिट्रीव दैट डेटा क्योंकि माय ब्रेन इज जस्ट लाइक ए कंप्यूटर पर यदि मैंने यही किताबें रीसेंट पास में पढ़ी हैं तो डेटा मेरा ताज़ा ताज़ा स्टोर्ड है तो जब उसको डेटा को इस्तेमाल करना है उन बेसिक्स को इस्तेमाल करना है तो मेरे दिमाग को कम टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में और यही स्पीड है स्पीड है मैं कितनी जल्दी डेटा को रिट्रीव करता हूँ और जितनी जल्दी मैं स्टोर्ड डेटा को रिट्रीव करूंगा और उस डेटा को मैं उन बेसिक्स को अप्लाई करूंगा डेटा के ऊपर मैं इन्फ्लुएंस पे पहुंच जाऊंगा तो इसलिए बचपन में सीखी हुई कई चीज़ें आज मुझे याद हैं कहीं भूल गई होंगी कई चीज़ें मैंने पढ़ी ही नहीं होंगी कई चीज़ें वक्त के साथ साथ बदल गई होंगी और हो सकता है बचपन की किताबों में कई शॉर्ट ट्रिक्स हों कई बहुत बेसिक बातें हों जिनके जानने से मेरी ओवरऑल पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो सकती है इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि पहले आप बेसिक्स को इम्प्रूव करिए फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करिए स्पीड ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी सो ऑल दी बेस्ट गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू वेरी मच